హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈ రోజు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ఇంటర్మీడియట్ డైట్ చేస్తున్నానని ఆ డైట్ లో నేను ఏమేమి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఏం చేస్తున్నా అనేది ఈ రోజు బ్లాగ్ లో నేను షేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా అయితే మార్నింగ్ నేను వాటర్ అది తాగానండి అండ్ నేను వచ్చేసి యోగా స్టార్ట్ చేశాను ఇది వర్క్ చేసేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు బద్దకం చేసి మానేసి అనమాట చాలా నెలలు అయిపోయింది చేసి సో ఏంటంటే సూర్య నమస్కారాలు అవి వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ అలా చేశాను అలాగే చిన్న చిన్న యోగాసనాలు అవి చేశాను అనమాట అంటే స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే కొద్దిగా టఫ్గా ఉండేవి చేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ రాదు కదా సో అందుకని ముందు సింపుల్గా ఉండేవి స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఈవినింగ్ టైం వాకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశానండి ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయ్యింది అంతే నేను ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇదే అని అనుకుంటా నేను మా గేట్ అపార్ట్మెంట్ కిందకు కూడా వెళ్ళడం సో ఒక్కొక్కటి కొద్ది కొద్దిగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తానో చూడాలి అండ్ మనకి కొన్ని ఫేవరెట్ యోగాలు అని లేదంటే వర్కౌట్స్ అని ఉంటాయి కదా సో అవి నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటా అనమాట అండ్ ఈరోజు నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్స్తో ఇడ్లీ చేశానండి అది ఎలా చేశానో మీకు చూపిస్తాను దీనికోసం అయితే నేను ఒక కప్పు మినప్పప్పు తీసుకున్నాను ఇలా ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్స్ వచ్చేసి టూ కప్స్ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసుకున్నానండి మీరు మెంతులు ఎక్కువ వేసేసారు చేదు వస్తుందేమో అనుకుంటారేమో అస్సలు రాదు అండ్ ఇప్పుడు నేనైతే వీటిని బాగా వాష్ చేసి ఒక ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత చూసారు కదా ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నేను మిక్సీ పట్టుకుంటానండి మిక్సీ పట్టుకునే ముందు మనం నేను ఒక కప్పు ఉడక ఫ్రెష్ రైస్ వేసుకున్నానండి బాయిల్ చేసిన రైసు ఇది వేయటం వల్ల ఇడ్లీ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను నానబెట్టిన మినప్పప్పు మిల్లెట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇడ్లీ బెటర్ మనం పట్టుకుంటాం కదా అలా పట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అంతా ఇడ్లీ బ్యాటర్ని నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేస్తున్నానండి మీరు కావాలంటే ఇడ్లీ వేసే ముందు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలా వేసుకుని బాగా కలుపుకొని మీరు నైట్ అంతా బయటే ఉంచేసేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల పిండ్ అనేది మంచిగా పొంగుతుంది మనకి పొంగితే ఏంటంటే ఇడ్లీలు అనేవి చాలా బాగా వస్తాయి అండ్ ఇడ్లీ అనే కాదండి ఈ బ్యాటర్తో మనం దోశ ఉత్తప్పం పొంగనాలు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా వస్తాయి అండ్ రెగ్యులర్ దోశ బ్యాటర్ కానీ ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటాయి అన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు నేనైతే ఇది నెక్స్ట్ డే అండి నైట్ అంతా నేను పక్కన పెట్టేసుకుని ఉంచుకున్నాను పిండ్ అయితే బాగా పొంగింది ఇప్పుడు అయితే నేను ఇడ్లీలు వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ మీకు తర్వాత చూపిస్తాను ఇడ్లీలు అయితే మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చాయి అండ్ రెగ్యులర్ ఇడ్లీల కన్నా చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇది టైం అయితే మాత్రం రెగ్యులర్ ఇడ్లీలకి అయితే ఎంత టైం పడుతుందో అంతే టైం తీసుకుంటుంది ముందుగా అయితే నేను ఇడ్లీ అయ్యే లోపు ఒకసారి ఆల్మండ్స్ ఈ పైన ఇదంతా స్కిన్ కూడా తీసేసుకుంటానండి అండ్ ఆల్మండ్స్ గురించి అయితే అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకంటే ఇప్పుడు డైలీ కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ నేను ఆప్రికాట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే అసలు నేను ఆప్రికాట్స్ ముందు అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అనేది చెప్తానండి మామూలుగా అయితే మా నేను ఈ టూ మంత్స్ కూడా ఒక చిన్న ఫింగర్ పని చేశాను అదేంటంటే ఫుడ్స్ దగ్గర కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయన్నమాట ఏంటంటే డైలీ టూ టైమ్సే తినడం అలా చేశాను ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆఫీస్లో అవి ఉండట్లేదు కదా సో ఎయిట్ కల్లా లేవడం నైన్కి కాఫీ తాగేసి ఇంకా డైరెక్ట్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైంలో లంచ్ చేయడం మళ్ళీ నైట్ డిన్నర్ చేయడం ఇలా కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ అనమాట పోనీ అవి శుభ్రంగా తిన్నామా అంటే లేదు కొద్దిగా ఏమైనా డీప్ ఫ్రై లాంటివి ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఫుడ్ మానేసి అవి ఒకటి తిని ఆపేసి ఇలా చేయడం వల్ల కొద్దిగా తేడా వచ్చింది అప్పుడు ఏమైందంటే అప్పటి నుంచి నాకు కొద్దిగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండ్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే షాంపూ అవి మార్చాను సో దానివల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా ఎక్కువైపోయి ఉంటుంది అనుకున్నాను ఎంత అంటే నేను కోమ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా ఊడిపోతుంది అనమాట అసలు టూ మచ్ గా సో అందుకని చెప్పి నేను మొత్తం అన్ని సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నెట్ లో అది చూస్తున్నాను అంటే తగ్గడానికి ఏం చెయ్యాలి అని అప్పుడు చాలా మంది ఆనియన్ జ్యూస్ ఇవి చూసాను కానీ నేను చాలా సార్లు హెయిర్ ప్యాక్ చెప్పినప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పానండి మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఆయిల్స్ యూజ్ చేసినా కూడా హెయిర్ ప్యాక్స్ యూజ్ చేసినా కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది మనం తీసుకునే ఫుడ్ ని బట్టి ఉంటుంది అని సో నేను ముందు అలా ఫుడ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అందులో ఆప్రికాట్ కూడా కనిపించింది అనమాట ఏంటని చూస్తే హెయిర్ కి చాలా మంచిది అంటండి ఇలా డ్రై ఆప్రికాట్స్ ని నైట్ సోక్ చేసుకుని ఒక
ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బ్లడ్ తక్కువ ఉంటుంది కదా అలాంటి వాళ్ళకి కానీ ఐసైట్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేదంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆప్రికోట్ చాలా మంచిది సో దొరకని వాళ్ళు కంపల్సరీ తీసుకోవాలని ఏం లేదండి బట్ ఏంటంటే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడంలో తప్పలేదు కదా సో అందుకని చెప్పి నేను చూస్తే మాకు కాస్ట్కోలో ఉన్నాయన్నమాట సో నేను అందుకని ఒక ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చాను కాస్ట్కోలో తీసుకున్నాను చెప్పాను కదండి ఇది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ప్యాకెట్ వచ్చేసి అయితే నేను ఎవరిని తీసుకోమని చెప్పడానికి కాదండి జస్ట్ నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి అని చూపించాను అండ్ అలాగే నేను ఇంకా మనకి ఎలాగో ఇంట్లో ఆల్మండ్స్ ఉంటాయి ఆప్రికోట్స్ సారీ వాల్నట్స్ ఉంటాయి మీరు కంపల్సరీ ఆప్రికోట్సే తినాలని ఏం లేదు వాల్నట్స్ ఇవి తిన్నా కూడా చాలా మంచిది అండ్ అలాగే నేను ఆల్రెడీ మీకు డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డూలు అవి ఎలా చేసుకోవచ్చో కూడా కొన్ని వీడియోస్ చూపించాను అండ్ లేటెస్ట్గా కూడా నేను అన్ని కలిపి ఒక వీడియోలా చేశాను కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను చెక్ చేయండి మీరు డైలీ ఇలా సోప్ చేసుకుని నానబెట్టుకుని ఇదంతా టైం ఎందుకు అనుకునే వాళ్ళు కనుక డైలీ నేను చూపించిన లడ్డు కనుక ఒకటి తినండి చాలా మంచిది అది పెద్దవాళ్లే కాదు చిన్నవాళ్ళు కూడా తినొచ్చు అండ్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆర్ఎస్పీస్ కూడా మీకు ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో వస్తాయన్నమాట అండ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ డైట్ గురించి అయితే మాత్రం నేను ముందు నుంచి చూస్తున్నానండి బట్ ఎప్పుడు అంత క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి ట్రై చేద్దాము అన్నట్లేదు తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే అండ్ దీని గురించి అయితే అందరూ పాజిటివ్ గా చెప్పడమే గానీ కొద్దిగా డిసడ్వాంటేజెస్ ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి అలా ఏం చెప్పలేదు అందరూ మంచి పాజిటివ్ గా చెప్పారు సో తర్వాత చేద్దాంలే అనుకున్నాను బట్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే నేను ఏదైనా ఫుడ్ తినకూడదు అని ఒక టైం పెట్టుకున్నాను అంటే ఐ మీన్ ఈ టైమ్ లోనే తినాలి లైక్ సిక్స్ కే సిక్స్ వరకే తినాలి తర్వాత తినకూడదు అనుకుంటే నాకు సిక్స్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఆకలేస్తుంది అలా అనమాట సో మరి ఆ టైం అది ఇంకా చేంజ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి అన్నారని చెప్పి నేను ఇంకా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ మీల్స్ కి బాడీ అలవాటు పడింది కదా సో ట్రై చేద్దాము అన్నట్టు చేస్తున్నా అనమాట అండ్ చాలా మందికి డౌట్ ఉండదు మీరు ఇన్ని వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటారు వీడియోస్ లో చూపిస్తూ ఉంటారు అంత చేసుకుని ఇంకేం తగ్గుతారని చేసుకున్నవన్నీ ఐ మీన్ తింటాము బట్ అన్ని హెవీగా తినేం కదండి ఇప్పుడు సింపుల్ గానే తింటాము బట్ ఏంటంటే నాకు ఇది మధ్యలో వచ్చింది కాదు లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను కొద్దిగా సరిపడానే అంటే లావుగానే ఉండేదాన్ని అనమాట మీకు అంత ఎందుకు నేను సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ లో స్కూల్ కి వెళ్ళాలంటే కనుక మేము మార్నింగ్ త్రీ అవర్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఈవినింగ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ సైకిల్ మీద వెళ్లేవాళ్ళము అలాగే ఎయిత్ నైన్త్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ అనమాట మార్నింగ్ సిక్స్ అవర్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఈవినింగ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సైకిల్ మీద వెళ్లి వచ్చేదాన్ని అయినా కూడా సనబడలేదు అనమాట అంతే లావు ఉండేదాన్ని సో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి అండ్ నేను గేమ్స్ లో కూడా ఫుల్ యాక్టివ్ గా ఉండేదాన్ని అంత ఆడి అంత సైకిల్ తో ఏం చేసినా కూడా నా బాడీ అస్సలు చిక్కలేదు అలాగే లావుగా ఉండేదాన్ని లైక్ ఎలా అంటే నన్ను నైన్త్ క్లాస్ లోనే డిగ్రీ నా అమ్మ అని అడిగారు అనమాట అలా ఉండేదాన్ని సో ఇది తినడం వల్ల వచ్చింది కాదండి చిన్నప్పటి నుంచి నేను లావ్ అనమాట మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నా వంటలు నా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత అవి ట్రై చేయడం ఇవి బయట ఫుడ్స్ అవి బాగా అలవాటు అయ్యి కొద్దిగా వచ్చాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో కొద్దిగా డైట్ చేసి కొద్దిగా తగ్గడం మళ్ళీ పెరిగిపోవడం ఎలా అంటే నాకు తగ్గడానికి అయితే చాలా టైం తీసుకుంటుంది కానీ బాడీ వెయిట్ చాలా తొందరగా పెరిగిపోతాను సో ఈ రోజు మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడేసినట్టున్నాను ఓకేనండి ఇప్పుడు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇడ్లీలు అయితే రెడీ అయిపోయాయండి చూసారు కదా మంచిగా పొంగాయి అండ్ మీరు కంపల్సరీ డైట్ చేసినప్పుడు తినాలని ఏం లేదండి మీరు కనుక డైట్ చేయడం లేదు మామూలుగా తినాలంటే కనుక డైలీ మార్నింగ్ లేవగానే మీరు వాటర్ తాగిన తర్వాత కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి ముందు తీసుకునే ఫుడ్ ఏంటంటే ఇలా నట్స్ కింద తీసేసుకోండి నట్స్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు కాఫీ కావాలంటే కాఫీ టీ అంటే టీ తాగి మిల్క్ అంటే మిల్క్ తాగేసి తర్వాత మీరు రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఇవి తినేయచ్చు అండ్ ఇడ్లీలు అయితే చల్లారిపోయాయండి ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లో పెట్టుకుంటున్నాను మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే ఇడ్లీలు ఎంత సాఫ్ట్గా వస్తాయో అంతే సాఫ్ట్గా వచ్చాయండి అండ్ నేను చెప్పాను కదా టేస్ట్ చాలా బాగున్నాయని అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇదండి ఈ రోజు అయితే నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ నేను కాంబినేషన్ కి ఇడ్లీకి కారపొడి వేసుకున్నాను అండ్ ఘీ కూడా వేసుకున్నాను ఘీ హెల్త్ కి చాలా మంచిది సో అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అట్లీస్ట్ డైలీ ఒక స్పూన్ తినడానికి ట్రై చేయండి 
అండ్ నేను కారప్పుడు రీసెంట్గా చూసినప్పుడు ఎవరో చెప్పారు నాకు నిజంగా నేమ్ గుర్తులేదు కారప్పుడు తినడం వల్ల అది ఫ్యాట్ కటర్లా యూజ్ అవుతుందంట సో అందుకని చెప్పి మీకు ఎవరికైనా కారప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ట్రై చేయండి బట్ నేను ఎక్కువ తినను సో నాకు ఈ విషయం తెలిసాక నేను కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పి తీసుకున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇది వచ్చేసి టైం కరెక్ట్గా లెవెన్ అయ్యిందండి సో నేను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేస్తాను అనమాట అండ్ ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఎలా అయినా నా బర్త్డేకి టార్గెట్గా పెట్టుకున్నానని చూడాలి పడుతుందో లేదో అండ్ ఇదండి నా ఎమ్మీ ఎమ్మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కారపొడి నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేసినప్పుడు తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను అలాగే నేను మామూలుగా డైట్ ఇంటర్మీడియట్ డైట్ ఇది ఏంటంటే నేను సిక్స్టీన్ ఏజ్ టు ఎయిట్ చేస్తున్నానండి దీనికి అయితే నేను త్రీ మీల్స్ తీసుకుంటున్నాను అది మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ నేను టెన్ టు సిక్స్ అనుకున్నాను బట్ నాకు ఏంటంటే సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్యలో కొద్దిగా ఇంకా తినాలన్న క్రేవింగ్ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే లెవెన్ టు సెవెన్ చేంజ్ చేసుకున్నాను అండ్ లెవెన్ కి అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను అండ్ టూ టు త్రీ మధ్యలో లంచ్ అలాగే సెవెన్ కల్లా నేను డిన్నర్ అయితే ఫినిష్ చేసేస్తున్నాను అండ్ నేను కంప్లీట్ గా రైస్ అయితే మానేసానని ఏం చెప్పట్లేదండి రైస్ ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడైనా తినాలి అనిపించినప్పుడు త్రీ మీల్స్ బదులు టూ మీల్స్ కింద చేసుకుంటున్నాను అదేంటంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మామూలుగా చేసి త్రీ త్రీకి టూ టూ థర్టీ టు త్రీ థర్టీ మధ్యలో ఫుడ్ తింటు రైస్ తింటున్నా అనమాట సో ఆ రోజుతో టూ మీల్స్ తో అవగొట్టేస్తున్నాను అదైనా ఎప్పుడైనా తినాలి అనిపిస్తే గనక లేదంటే గనక నేను మాక్సిమం కొద్దిగా ఇలా ఇడ్లీ గానీ లేదంటే మిల్లెట్స్ తో గానీ లేదంటే ఇలా చపాతి ఇలా తింటున్నా అనమాట అండ్ అలాగే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కూడా నేను ఏమేమి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను అనేది షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడైతే మాత్రం నేను లంచ్ లోకి చిన్నతో అండ్ శనగల్ తో చాట్ టైప్ లో చేస్తున్నానండి ఇదైతే చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండ్ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ హెల్దీ కూడా అండ్ మీకు శనగల్ అనగానే మీకు తెలిసిందే కదా ఫుల్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ ఇది వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకి అయితే శనగలు రాజ్మా ఇవన్నీ ఇందులో ప్రోటీన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళు కూడా ఇది ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఇది డైట్ చేసే వాళ్ళు తినాలని ఏం లేదండి మమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ టైం స్నాక్ లో కూడా దీన్ని తినొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే నేను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత నేను ఘీ వేస్తున్నాను ఘీ అనేది కంప్లీట్ గా ఆప్షనల్ అండి మీరు కావాలంటే ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఘీ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో నేను కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేశాను మీ దగ్గర గనక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటే అదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇవి మంచిగా వేగిన తరువాత నేను ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేస్తున్నాను ఇలా వేసుకుని ఒక్కసారి కలుపుకుని ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొద్దిగా పసుపు అలాగే సాల్ట్ వేస్తున్నానండి సాల్ట్ అయితే నేను రెగ్యులర్ సాల్ట్ కాకుండా హిమాలయ పింక్ సాల్ట్ తీసుకున్నాను సో అదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలా వేసుకుని ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి కలుపుకుని మూత పెట్టి ఉల్లిపాయలు మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో నేను కొద్దిగా టొమాటో వేస్తున్నానండి టొమాటో వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా టొమాటో అయితే మంచిగా మగ్గిపోయింది ఇందులో కొద్దిగా చిల్లీ పౌడర్ ధనియాల పొడి అలాగే జీలకర్ర పొడి వేసుకున్నానండి చాలా తక్కువ తక్కువ వేసుకున్నాను ఇలా వేసుకొని కలుపుకుని ఇందులో నేను శనగలు వేసుకుని కలుపుకున్నానండి నేను శనగలు ఇలా వేసుకుని కలుపుకున్నాక ఒకసారి పొటాటో స్మాషర్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను అనమాట అన్నీ కాదు కొద్దిగా కొన్ని శనగలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మీరు కావాలంటే శనగలు వేసే ముందే ఒకసారి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్న తరువాత ఇందులో నేను కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని కలుపుకుంటున్నాను కలుపుకుని ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో చూసారు కదండి చాట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది లాస్ట్ లో నేను కొద్దిగా చాట్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇలా వేసుకుని కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇదంతా కూడా తినట్లేదండి ఇందులో నేను హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా టమాటా ముక్కలు అలాగే క్యారెట్ తురుము కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కుకుంబర్ కూడా వేసుకోవచ్చు 
అండ్ లాస్ట్ లో కొద్దిగా కొత్తిమీర ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అయితే చాలా ఈజీ అనమాట అండ్ శనగలు ఏంటంటే మనం తక్కువ తిన్నా కూడా చాలా ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ మనకి చాట్ అనగా చాలా ఇష్టం కదా అండ్ ఏంటంటే ఇందులో మనం స్పైసెస్ కూడా ఎక్కువేమి యాడ్ చేయలేదు మీకు చాట్ పౌడర్ లేకపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే గనక మీరు చాట్ పౌడర్ ని కూడా స్కిప్ చేసేయచ్చు అండ్ మీరు డైట్ చేయట్లేదు అనుకుంటే దీనిపైన కొద్దిగా సేవ్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే మామూలుగా పానీపూరి అవి ఉంటాయి కదా అవి అన్నా వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ మీకు చాట్ లో ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి అవి కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూపిస్తాను చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో మన ఫేవరెట్ ఫుడ్ ని ఇలా హెల్దీగా చేసుకుని ఇంట్లోనే టేస్టీగా తినొచ్చు అండి కిడ్స్ కి కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అలాగే నేను డిన్నర్ లోకి చికెన్ ఫజిటా చేస్తున్నానండి ఇది ఎంత సింపుల్ రెసిపీ అంటే చాలా తొందరగా అయిపోతుంది టేస్ట్ మాత్రం అద్రిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా అయితే నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను ఇలా చూపిస్తున్నట్టుగా కట్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్ గా కట్ చేసుకున్నట్టు కాదు ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇదేంటంటే చికెన్ ఫజిటా వచ్చేసి నేను కొద్దిగా మన ఇండియన్ స్టైల్లో చేస్తా అనమాట ఇందులో యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి దీనికోసం అయితే ఫస్ట్ నేను కొద్దిగా కారం అలాగే కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ కొద్దిగా పసుపు జీలకర్ర పొడి అండి అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పొడి గరం మసాలా చాలా తక్కువ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు కొద్దిగా స్పైసీగా తినడం అలవాటు కదా అండ్ అలాగే కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ వేస్తున్నాను ఇలా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అండ్ ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయాలండి బట్ నేను ముందు మర్చిపోయాను బట్ లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మొత్తం చికెన్ అంతటికీ కూడా మసాలా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరే మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చికెన్ పీసెస్ అనేవి టేస్ట్ బాగుంటాయి ఫ్రై అయిన తర్వాత అండ్ అలాగే నేను బెల్ పెప్పర్స్ అన్ని కలర్స్ తీసుకున్నానండి గ్రీన్ రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో మీ దగ్గర కనుక లేకపోతే మీరు జస్ట్ గ్రీన్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్తో కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా చికెన్ పీసెస్ తీసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇవి చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతాయండి ఎక్కువ టైం తీసుకోవు చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అయితే మొత్తం అంతా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను వీటిని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను మీకు ఇలా కాదంటే కనుక మీరు సపరేట్ ప్లేట్లోకైనా తీసుకోవచ్చు ఇలా చికెన్ని పక్కన పెట్టుకొని మనం కట్ చేసుకున్న బెల్ పేపర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆనియన్స్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ మనం క్యాప్సికమ్ ఏంటంటే ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయితే చాలు మరి ఎక్కువ సాఫ్ట్ అయినా టేస్ట్ బాగోదు చూసారు కదా ఇలా కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు చికెన్ని క్యాప్సికమ్ బెల్ పెప్పర్స్ అన్నిటినీ కూడా కలిపేసి ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మీడియం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటాను ఈ రెసిపీ అయితే చాలా ఈజీ అండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మన చికెన్ ఫజిటా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మీరు కావాలంటే చపాతీల్లా ప్రిపేర్ చేసుకుని అందులో కూడా రోల్లా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటాయి ఆ రెసిపీస్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇందులో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయండి బట్ ఇదేంటంటే చాలా సింపుల్ రెసిపీ అనమాట అండ్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇదండి ఈరోజు మా డిన్నర్ అండ్ డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు వాకింగ్ చేద్దామని బయటకు వెళ్ళామన్నమాట చెప్పాను కదా నిన్న కమ్యూనిటీలో అందులో సో వెదర్ కూడా సహకరించలేదని సో చూసారు కదా ఫుల్ క్లౌడ్స్ అనమాట అండ్ వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వా